क्या हो जाता है कि रिएक्शन इतना सिंपल नहीं होता ओके okay, जैसा मैंने अभी कंसीडर किया ए गिविंग बी ओके समटाइम्स वी हैव गॉट रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व्स मल्टीपल रिएक्टेंट्स विद डिफरेंट स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट्स तो हाउ टू फाइंड आउट द रेट इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट ओके तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं एंड दैट इज सिंपल एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है ए प्लस थ्री बी गिव्स यू टू सी ओके ऐसा रिएक्शन है तो हाउ टू डिसाइड नाउ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट्स सो सिंपल बात इज वॉट इज टू बी डन इज आपको इतना तो पता है अच्छी तरीके से कि रेट ऑफ द रिएक्शन जब भी हम लोग लिखते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट्स नेगेटिव साइन एंड विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट्स पॉजिटिव साइन राइट तो ए और बी आर रिएक्टेंट्स सो इट विल बी नेगेटिव साइन और जो सी है दैट विल बी प्रोडक्ट्स दैट विल बी वन पॉजिटिव साइन तो मैं आपको एक सिंपल सॉल्यूशन दे देता हूं इसके अंदर दिस आर द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू एंड दैट इज माइनस ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी दैट विल बी इक्वल टू अब देखिए दोस्तों माइनस आएगा इधर ओके अब बी का कोफिशियन कितना है थ्री तो उसका रेसिप रोकर ले लेने का क्या कर लेगा उसका रेसिप रोकर लेने का सो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन अपॉन थ्री डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी डी जो भी कोफिशियन है उसका रेसिप रोकर यहां पर नहीं लिया बिकॉज इसका कोफिशियन इज वन तो वन का रेसिप रोकर लेके करेंगे क्या वही आएगा आंसर सो दैट इज इक्वल टू प्लस हाफ इसका कोफिशियन टू है सो प्लस हाफ कर सकते हैं आप ओके सो अकॉर्डिंगली नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप अमंगस्ट ऑल दिस तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं सपोज आई वांट टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए विद द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी तो मैं ये दो एक्सप्रेशन लूंगा ओके आई टेक दीस टू एक्सप्रेशंस सो व्हाट आई से इज माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी डी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ डी ऑफ सी अपॉन डी डी बराबर सो नाउ आई ब्रिंग द टू ऑन दिस साइड सो दैट मींस व्हाट आई गेट इट द सी अपॉन डी डी विल बी इक्वल टू टू इन टू डी ए अपॉन डी डी ओके दिस इज व्हाट इट इज सो व्हाट वी से इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए ओके दैट इज द वे वी कैन फाइंड आउट द इंडिविजुअल रिलेशनशिप अगर आपको इसका और इसका फाइंड आउट करेगा तो ये दो टर्म ले लेगा आपको अगर आपको ए और बी का फाइंड आउट ले लेगा तो यहाँ पे थ्री इधर आ जाएगा सो दैट मीन्स द रेट एट विच द बी डिसअपियर्स इज थ्राइस द रेट एट विच ए डिसअपियर्स ओके दैट इज द वे इट इज ओके तो इस तरीके से वी कैन फाइंड आउट द रिलेशनशिप अमोंग्स द रिएक्ट एंड सेम प्रोडक्ट्स लेकिन तो सही कभी होगा व्हेन वी हैव रिएक्शंस ऑफ दिस कैटेगरी जहां पर देयर आर मल्टीपल रिएक्टेंट्स और मल्टीपल प्रोडक्ट्स ओके या इन सिंपल वर्ड्स अगर सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है ए ऑफ ए रिएक्ट्स विद बी ऑफ बी एंड इट गिव्स यू सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी so the rate of the reaction will be nothing but minus of 1 upon a d concentration of a upon d d will be equal to minus of 1 upon b d concentration of b upon d d that is equal to plus 1 upon c d concentration of c upon d d that is equal to plus 1 upon d d concentration of d upon d d ओके दैट इज द वे इट इज यानी कोफिशियंट को सब जगह क्या करने का रेसिप्रोकल करना है नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन आई गेस यू आर बीइंग वेरी क्लियर एंड दैट इज अ नेगेटिव साइन इज फॉर द रिएक्टेंट्स एंड द पॉजिटिव साइन इज फॉर द प्रोडक्ट्स ओके सो दैट इज व्हाट वी कैन गो फॉर इट ओके सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन एंड दैट इज व्हाट आई वाज uh right now discussing with you about the difference between the average rate of reaction and the instantaneous rate of reaction average rate of reaction ka matlab kya hai from start to end okay instantaneous mein we are going to break down this entire reaction okay the entire time span into small small parts okay and over a small time interval we will then assess the we will progress the reaction in terms of the change in concentration in respect to that particular small time interval am i very clear with this i hope this part is very clear okay my dear friends uh, once we are very clear ke average rate of reaction or instantaneous rate of reaction mein kya antar hai uske baad hum jayenge next point pe and that is about ke what is the relationship actually between the rate of reaction and reactant concentration the rate of reaction 
and the concentration of the reactants. So, that's all. what we are going to say over here is, okay, when we talk about the rate of a reaction at a particular temperature, at a particular instant of time, okay, ye do part yaad rakhna aapko, at a particular temperature and at a particular instant of time, it is related to, ya fir hum aise bhi bol sakte, it is dependent on the concentration of the reactants. Or this statement ko hum kya bolte hai, rate law. Okay, what we call it as rate law. Once again I repeat, rate of the reaction, okay, that is R, at a particular temperature, at a particular instant of time, because those are the variables, okay, and you have to understand that with temperature and time, there is a the the okay? possibility that the rate of the reaction will change. Okay, if I have to know the rate of the reaction, then I have to find out a particular temperature, I have to a particular time interval. Find out karna hoga. So it is dependent on what? The concentration of the reactants. And this is basically called as what? Rate law. Okay, so that means, suppose, अगर मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं एंड दैट इज से ए मोल्स ऑफ ए रिएक्टिंग विद बी मोल्स ऑफ बी ओके एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू से गिविंग यू सी मोल्स ऑफ सी ओके आई एम प्लस ए डी मोल्स ऑफ डी आल्सो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बिकॉज़ वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट ओनली ऑन व्हाट यस द रिएक्टेंट्स ठीक है सो द रेट ऑफ द रिएक्शन आर इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू एक्स इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू वाई अगर मुझे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो मुझे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होगा जो आप सही सब लोग अच्छी तरह से जानते हो सो रेट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू के इनटू ए रेस टू एक्स इनटू बी रेस टू वाई नाउ व्हाट इज दिस केस एज आई सेड इट्स अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ रेट कांस्टेंट अब ये रेट कांस्टेंट जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन Okay, it is independent of what? Concentration. But my dear friends, yaad rakhega, it varies with the temperature. Yani, temperature ke badlao se iske value pe asar ho sakta hai. So, R is equal to K, A raise to X, B raise to Y. It is K is called as a rate constant. It is independent of the concentration, but then it varies with temperature. Thik hai? Abhi aap socha ke, ki ye X or Y kaas aaya. Okay, now, yaad rakhega dosto, this X and Y, Okay, may be either equal or not equal to the stoichiometric coefficients. That is A and B respectively. Okay, X and Y are what? Might be equal or not equal to what the stoichiometric coefficient. ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं हम लोग इसको ओके okay? जब एक रिएक्शन को बैलेंस करना होता है तो हम जो नंबर्स ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली ओके एक्स एंड वाई बेसिकली आर इज एक्सपेरिमेंटल ओके इट इज व्हाट एक्सपेरिमेंटल एंड हेंस इट हैज टू बी व्हाट एक्सेप्टेड ठीक है ये थ्योरेटिकल हो जाता है रिएक्शन को लिखना दोस्तों ओके ऑन बोर्ड और ऑन पेपर और उसी रिएक्शन को वाकई में जाकर लाभ में करना अलग बात है कि नहीं दैट इज व्हाट इट इज ओके ये जो ए और बी मैंने जो यूज किया है कोफिशियन वो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए पेपर पे लिखने के समय मैंने उसको इस्तेमाल किया है और जब एक्स और वाई की बात होती है तो एक्स और वाई ये वैल्यू मुझे तभी मिलता है जब मैं उस रिएक्शन को वाकई में लेबोरेटरी में जाके करता हूं ओके सो एक्स एंड वाई आर एक्सपेरिमेंटल एंड ए एंड बी आर थियोरेटिकल और एंड यू नो वेरी वेल Okay, that is, we belong from a science background. So, many times there are cases where theoretical concept is equal to experimental concepts. But at the same time, many times it also happens that the theoretical concept is not matching the experimental concepts. And that's why we say it can be equal or unequal, okay, to the stoichiometric coefficient. So, this is what experimental. And therefore, I also say that the rate law is also experimental. जब हम रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करते हैं दोस्तों तो याद रखिएगा रेट ऑफ द रिएक्शन ऑलवेज एक्सप्रेसिस 
in terms of the molar concentration of the reactants in terms of what the molar concentration of the reactants okay and when we talk about x and y they basically tell us the effect of the change of the concentration of the reactants on the rate of the reaction okay क्योंकि तो एक सिंपल सी बात है अगर मैंने यहां पर एक्स और वाई का वैल्यू चेंज किया तो आर का वैल्यू चेंज होना जरूरी है यू अंडर दिस पर यानी एक्स और वाई हमें यह बताता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंस का असर रेट ऑफ द रिएक्शन पे क्या हो रहा है ओके सो दैट इज व्हाट इट सेज ओवर हियर सो पहला पॉइंट कि रेट ऑफ द रिएक्शन एक्सप्रेसेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंस इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स एट ऑल और एक्स और वाई की जब हम बात करते हैं इट आर इज गिविंग अस द इफेक्ट ऑफ व्हाट द चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंस ओके विद रिस्पेक्ट टू व्हाट द रेट ऑफ द रिएक्शन आई बात समझ में नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एक्स और वाई वैल्यूज ओके दे कैन बी आइदर होल नंबर्स ओके दे कैन बी जीरो और दे कैन बी फ्रैक्शनल ओके कोई भी हो सकता है इसमें से ओके वो होल नंबर हो सकता है वो जीरो भी हो सकता है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है बिकॉज इट्स एक्सपेरिमेंटल सो जो वाकई में है उस हिसाब से हमें उसका वैल्यूज मिलेगा ओके एज यू गो हेड ऑफकोर्स आई बी एक्सप्लेनिंग यू विद सम एग्जांपल्स आल्सो अबाउट हाउ एग्जैक्टली दिस कम्स अबाउट बट देन वॉट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड इज के ए एंड बी विच आई रिटर्न वेन आई एम राइटिंग अ रिएक्शन अ बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन ओके इज नॉट नेसेसरली द सेम एज वेन बी राइट इट ऑन विद रिस्पेक्ट टू वॉट X as well as Y. Okay, X and Y are practical, experimental, and when you talk about A and B, they are basically nothing but what small A and small B. They are basically what theoretical. Okay, I hope you have understood this difference very well. अब दोस्तों इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे तो what we can say is कि the rate law expression was R is equal to k a raised to x and b raised to y. Okay, that is what it is. Now, suppose if I say that the concentration of A is equal to concentration of B, and that is equal to one, and if I substitute in this particular expression, मुझे क्या मिलेगा? R is equal to K. Okay, so that means हम क्या बोलेंगे? Rate constant is equal to the rate of the reaction. Rate constant, rate constant K is equal to the rate of the reaction when the concentration of all the reactants ओके okay, ये बात याद रखेगा इनवॉल्व इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन आर यूनिटी यूनिटी मतलब वन ओके सारे के सारे ओके okay, ऐसा नहीं कि सिर्फ ए इज यूनिटी एंड बी हैज सम वैल्यू तो अगर बी का कोई वैल्यू होता है बी गोल्ड टू के तो जितने भी रिएक्टेंट्स शामिल हैं इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन वो सारे रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए यूनिटी तो हम क्या बोलेंगे आर इज इक्वल टू के सो द रेट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन वेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंस इन्वॉल्व इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज वॉट यूनिटी समझ में आया आप लोग को ओके अभी सपोज अगर हम देखते हैं यहां पे एक्स का वैल्यू एस से टू एंड वाई का वैल्यू इज वन एंड आई सब्सिट्यूट इन दिस इक्वेशन तो क्या मिलेगा मुझे आर इज इक्वल टू के ए रेस टू टू एंड बी रेस टू वन ओके ऐसा मिलेगा मुझे ठीक है या फिर अगर रेस टू वन नहीं लिखा तो भी चलेगा ओके दिस इज वॉट इट इज ना वट एफ इज इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को डबल किया जाए एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज केप कॉन्स्टेंट ओके उसको कॉन्स्टेंट रखो तो क्या होगा ये ए का टू ए हो गया सपोज ओके तो पहले क्या था ए स्क्वायर था अगर इफ आई कंसीडर दिस बी एस कॉन्स्टेंट ओके देन व्हाट आई विल बी गेटिंग इज आर इज इक्वल टू के ए स्क्वायर ठीक है मैंने बी को कॉन्स्टेंट रखा अभी क्या कर रहा हूं मैं कॉन्सेंट्रेशन अब ए को डबल कर रहा हूं सो इट विल बी व्हाट आर इज इक्वल टू के टू ए स्क्वायर तो इसके हिसाब से मुझे यहां पर क्या मिलेगा के ए स्क्वायर और यहां पर मुझे क्या मिलेगा के एंड फोर ऐसा मिलेगा 
तो अगर आप देखोगे नंबर सो इट इज गोट बी अमच फोर टाइम्स सो देर फोर वट वी से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल वेन आई कीप द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बी कॉन्स्टेंट देन आई विल से दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस फोर टाइम्स ओके चार गुना बढ़ जाएगा वो ओके इधर से के स्क्वायर था अभी इधर क्या आएगा फोर के ए स्क्वायर आएगा सो so, चार गुना बढ़ जाएगा अगर मैंने ए के कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया डबल किया सो वेन आई कंसिडरिंग वॉट वेन एक्स इज इक्वल टू वॉट टू एंड वाई इज इक्वल टू वन ओके ऐसा कंसिडर करेंगे तभी ओके नाउ सपोज इफ आई गोइंग टू कंसिडर दैट एक्स इज से गोइंग टू बी कंसिडर एज से जीरो ओके एक्स को क्या कंसिडर करेंगे जीरो Now if x is equal to zero, so anything raised to zero is going to be one. So therefore, how many can we get? R is equal to k d raised to y. Therefore, we say the rate of the reaction is independent of the concentration of a. समझा आप लोगों ये पूरा ये हट गया वहाँ से क्योंकि x is equal to what zero. All right. So the rate of the reaction is independent of what the concentration of A. As I am going to say there. Okay. Next is, if I suppose if I say X is negative, well, if it is less than zero, so then what will we say? That rate of the reaction is inversely proportional to the concentration of A. And you know, Jante, you understand this relationship very well. That it is inversely proportional to the concentration of the A. That means what? If the concentration of A increases, the rate of the reaction will decrease. I have some idea. Okay, I guess this concept is very clear. So this is all about when we discuss about the rate of the reaction with respect to what the concentration of the reactants and how they are related with each other. हमेशा याद रखेगा rate of reaction जब भी find out करना only and only concentrate on the reactants, not on the products. I have some idea. आप लोगों को